exact amount of money she needs to go Tenía to the Tenía adentro la misma cantidad de dinero que ella faltaba para ir a Jordania. Another, another girl. Otra jovencita. In Egypt, marriage is a very big issue. En Egipto, el casamiento, el matrimonio es algo and, muy grande, muy fuerte. And the family is saving money for the girl to get married since she got born. Y la, la familia está ahorrando dinero para esta jovencita desde so, que nació. One of the girls got called her to go to the mission field. Y entonces en eso Dios le llama al campo misionero. And she got the money that the family saved for her marriage. Y ella tenía todo el dinero que se había ahorrado su familia And por su casamiento. To go to the mission field. Y con eso compró su billete para ir al campo misionero. And actually what she spent She spent, she spent all what she had y, y realmente gastó todo lo que tenía y qué va a pasar cuando alguien llega a pedirte la mano de matrimonio su padre que es la cabeza de la familia y aquel que provea por sus so necesidades is really bad. porque su situación familiar said, es muy mala I said, What are you gonna do? y qué vas a hacer She said, yes, my dad had passed away. En, en su caso su padre había fallecido y ella dijo sí mi papá no falleció y nadie me va a proveer el dinero si alguien me propone matrimonio ya pero mi padre celestial me va a proveer mi padre celestial sigue vivo y él es capaz de proveer mi necesidad y voy a mostraros un video y voy a dejar que mi estudiante de la escuela de misiones habla por su propia cuenta y verá lo que puede hacer por el poder del Espíritu Santo para alcanzar los refugiados en los campos viajando al Líbano. Entrenamiento al Líbano. Cristian, ayudando al pastor Nabil en organizar este viaje de misiones él ayudó a ver la cantidad de desafíos y obstáculos que habían puedo decir que saliendo juntos fue algo muy grande en sí mismo fue un gran milagro aunque eh, habrá muchos problemas debido a nuestro gran número y los caracteres diferentes y de trasfondo diferente el sentir de una sola familia este, gobernó nuestro vida diaria en nuestro ministerio. También sentí que fui uno de, de, de parte del equipo para esta obra. Había un momento muy importante en nuestra experiencia ya. Este es el campamento de refugiados en, en Líbano con los sirios que están viviendo en tiendas en el invierno este baja hasta menos 5 grados y sinceramente hay niños que mueren simplemente por el frío eh, estamos visitándoles en sus tiendas compartiendo las buenas nuevas con ellos y proviendo algunos regalos, Biblias y, y ropa para los bebés, los niños. Esta es eh, la letrina.
muchos musulmanes odian al Islam y necesitan conocer al Señor Jesucristo. He visto los niños como misioneros este, descalzados. He experimentado como Dios a través de la obra en el campo misionero puede cambiar mi carácter a través de las grandes necesidades que he visto. No me sentí satisfecho solo para agradecer a, al Señor por lo que tengo, sino que quería dar una mano y ayudar a proveer las necesidades de otros también. El Ministerio de los Niños.
there are other important things I want to share. Hay otras cosas importantes que quiero compartir. I doesn't want you to miss it. No, no quiero que pierda lo que quiero decir. We are just decir. focusing on short mission trips. Estamos enfocando en viajes de corto But plazo. But we start sending full-time missionaries. Pero cuando empezamos a enviar misiones de tiempo completo a trabajar entre los refugiados, so hemos enviado ya un joven a Jordania, eh, hemos enviado ya una pareja a Turquía y otra pareja a Líbano. Y toda alabanza a Dios. Because, uh, There was an Arab speaking church was established in Turkey. Se estableció una iglesia que habla árabe en Turquía. Now we have 21 members. Ahora contamos con 21 miembros de esta iglesia. And they are all from Muslims background. Y todos son de trasfondo musulmán. And they, they have been baptized. Y a, todos han sido bautizados. There are some photos to show please if este, they are. Hay, hay fotos que se pueden mostrar si están anyway. listos. So they are all coming from Muslims background. Todos vienen de un trasfondo musulmán. Turquía tiene un legado cristiano muy grande. Este, han trabajado allá de por años. Pero la iglesia perdió su legado desde hace mucho tiempo. Y de por siglos la tiniebla estaba gobernando sobre esta tierra. Pero ahora la luz de Cristo de nuevo está brillando en Turquía. Y parte de esa historia, Dios está restaurando su herencia allá en Turquía. Y muchos están volviendo a Cristo. Solo quiero compartiros este un testimonio. Eh, fuimos a Turquía en agosto de este año. Eh, ofrecimos este cursos de discipulado para los nuevos creyentes. Y hemos visitado sus casas para ayudarles a alcanzar sus vecinos y conocidos. Este, eh, eh, hemos visitado una pareja que son musulmanes y ellos me dijeron respetamos lo que nos están diciendo vamos a escucharos but don't push us to be pero que no nos empuja a ser cristianos we said we respect you. Eh, nosotros respondimos respetamos we a vosotros vamos a compartir con vosotros but the is yours. pero la decisión es vuestra you are for your soy responsable por su eternidad And they said, y dijeron we went to visit Zimza next day. Eh, queremos next day we will eh, queremos visit volver a visitarlos el día siguiente And we said, How was your last night? y dijeron este, preguntamos ¿cómo fue anoche para vosotros? ¿habéis pensado en lo que compartimos ayer? And the guy said, the man said, y el hombre respondió I'm to close my eyes at night, cuando yo intenté cerrar mis ojos anoche I see Jesus Christ. solo veo a Jesús And for 10 times, for 10 times, y diez veces whenever I'm trying to sleep, y cada vez que intenté I dormir esto, siempre veía a Jesucristo y cuando me levanté en la mañana aunque no pude dormir mucho pero siento algo que en mi vida jamás he I sentido give my life to Jesus quiero dar mi vida a Cristo And his wife, y su esposa his wife said, y respondió I was demon possessed. Eh, yo fui poseído por demonios. I went to many sheikhs, eh, me fui a imam or sheikh, eh, muchos sheikhs o imames to read Quran for me, eh, para que ellos me lean el Corán. The more I listen to the Quran, lo más que escucho el Corán, the more I feel sad and disturbed. lo más triste y perturbada me siento. But when you was here yesterday, Pero cuando llegaste esa noche y estabas compartiendo, a come to my life. Eh, vino una paz a mi vida. We break for both of them. Este, oramos por los dos, esta They pareja. Have been, uh, delivered. Ellos ya han sido liberados And they accepted Christ. y recibieron a Cristo. Next Sunday, el, el próximo domingo que viene, el domingo siguiente, los dos llegaron a la iglesia por primera vez. And for my amazement, y uh, lo que me asombró, I have seen a woman, 
vi a una mujer que llegó life. por primera vez a una iglesia she can read, ella puede leer but she stand, ella no puede leer perdón but she was standing during the worship time, ella estaba parada durante el tiempo de alabanza up her hands, eh, levantando sus crying, manos eh, llorando and She bowed down. Y ella se dobló las rodillas, worshiping God. Alabando al Señor. And I said, y dije, Who taught her to worship God like that? ¿Quién le enseñó a adorar a Dios así? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu God. Santo de Dios. And possess. <laughs> Aleluya. And possess a human being. When the Holy Spirit comes, y cuando el Espíritu Santo and vino y, y vive in the human being, en el ser humano, then they know how to truly worship entonces the así God. se sabe adorar a Dios. Keep praying for us. Eh, sigue orando por nosotros. There is a great day still es un ahead gran día estar sirviendo al Señor en la iglesia and egipcia. If you have any question, we are available to answer it. Thank you. Muchas gracias. Paul says, for I am not ashamed of the gospel. Pablo dijo que no me avergüenzo el evangelio. Because it is the power of God that brings salvation. Porque es el poder de Dios que trae salvación a todo lo que crean. Thank you very much. Muchas I, gracias. I like their approach. They're working on the mindset. Me gusta mucho cómo están trabajando. Trabajan, trabajan en la mentalidad de su iglesia que resulta en ser lleno de una pasión para They're la misión. Young people están and llevando jóvenes y los están presentando lo que es el campo so misionero para que sus corazones se apasionen de misiones y los están enviando a gente fuera God bless you, Pastor Nasser, the Dios te bendiga el Pastor Nasser God bless you wherever you are. donde quiera que esté Let me introduce Brother Catut déjame Budiono. presentar el hermano Catut Budiono Budion. Katut Budiono, from Indonesia, de Indonesia, from the of God. de la Asamblea de Dios. He is part of a team that includes home missions, overseas missions, and es parte de un equipo que incluye misiones eh, locales, domésticas, misiones foráneas, que vengas a compartir con nosotros en esta mañana. Hello, shalom. Eh, la paz shalom. a nosotros. When I say shalom, you have to Cuando yo shalom. digo shalom, hay que responder shalom. Okay, that's the way in Indonesia we greet uh, each other. De Mom, esta manera Christians. en Indonesia es, nos saludamos el uno al otro. Uh, in my understanding, this en, morning uh, I'm not scheduled to preach. En mi entendimiento en esta mañana <laughs> no me han invitado a predicar. So that's why I just want to share the stories. Oh, así que solo quiero compartir unas cuantas historias. I hope that the stories will underline the title of our session today. Espero de que las historias subrayan este el lema que estamos obligated, llevando a cabo. Obligated to those who have never heard. Obligados a los que nunca han escuchado. Well, now I'm involved in the ministry to lead a Bible college. Ahora estoy este, dirigiendo un instituto bíblico en el ministerio. Yes, of God of Bible College. En las asambleas de Dios. We have about 489 students in our Bible. Tenemos uh, 489 estudiantes en nuestro instituto. So also asked by the uh, general council to become the uh, national director of Hope Mission. Y también a la vez este, el Concilio General me han invitado a ser el director de misiones domésticas. With my wife, we are also involved in reaching out to the children. Junto con mi esposa estamos ministrando a los niños. By giving out a book of hope and film God Man. Repartiendo el libro de esperanza. In this uh, past 15 years, we have. En estos últimos 15 años. About 40 million books to the students. Million. 40 million. Hemos repartido 40 millones de esos libros. 40 millones is uh, not enough for Indonesia because Indonesians are 250 millions. <laughs> Porque todavía hay 250 millones que tenemos que seguir repartiendo. Yeah, uh, I would like to share to you about uh, Quisiera compartiros stories est of my family. Eh, historias referentes a mi familia. I come from a big family. Vengo de una familia muy grande. Nine brothers and sisters. Nueve hermanos y hermanas. I'm number eight. 
Yo soy el número 8. And actually I come from Muslim family. Y realmente procedo de una familia musulmana. So all of us were Muslims. Así que todos nosotros musulmanes. There, there are many Muslims in Indonesia because according to the government census there are según el censo de Indonesia, 90% de los indonesios son musulmanes. Mis padres viven en una aldea donde hay tan solo una iglesia asamblea de Dios en mi aldea. Así que podemos referir a esta única iglesia ya como el reino de Dios que está ahí. Because the only church. Porque es la única iglesia ya. The pastor in my village church is very missional. El pastor en mi iglesia, en mi pueblo, tiene un corazón muy apasionado por las misiones. So he always encourages the people in his church to always evangelize others. Así que él siempre está animando a la gente de, de la iglesia de evangelizar a los demás. Without our acknowledgement, that eh. my my family is actually one of the targets. Este, sin nuestro permiso este, no nos dimos cuenta de que nuestra familia era uno de los blancos de esta iglesia the story like this. Eh, la, la historia empieza de esta manera well, my mom has a nine children, so she mi madre has tenía nueve hijos hard. así que le tocaba so trabajar muy duro help from other. Eh, así que siempre estaba dependiendo de ayuda de, de, de otros así que había una vez cuando no había ninguna abuelita de la del aldea que podía ayudarla la única persona que estaba dispuesta en este día para ayudar a mi mamá fue una adolescente, una jovencita. She was not educated at all. No, no tenía ninguna educación. She was not finished her, her elementary school. No había terminado siquiera la escuela, eh, los primeros años from de la escuela. Time to time she got preaching from this Assemblies of God pastor that everybody should bring the gospel to those who have not ne never heard pero esta jovencita había captado de, del pastor de la iglesia ahí de que tenía que evangelizar a todos. Así que esta jovencita está dispuesta a ayudar a mi madre. Y ella incluso estaba dispuesta a quedarse en nuestra casa. Pero estando en nuestra casa trabajando muy duro She wanted to finish any work during the day. Este, quería terminar todo so, el trabajo so during the night durante el día be free. para que en las noches ella tenía tiempo libre. It was a custom in our village last time. Y la costumbre de nuestra aldea the nights, the mom will durante tell las noches stories to the children. Este, las madres cuentan historias a sus hijos. Uh, so this uh, little girl offered a help to my uh, older sister. Así que este, este jovencita para ayudar a mi hermano mayor Entonces este jovencita ayudó a mi hermano mayor a juntar los demás de niños de la familia y la ayudó contando historias But instead of telling folk stories actually she was telling about the story of Jesus en lugar de contar historias folclóricas, ella empezó a contar historias bíblicas. Así que mis sobrinos y mis sobrinas se interesaron en la, la historia. Day, the, the oldest one y un día el más grande sister, de mi hermana mayor, entonces ella preguntó a su mamá si ella podía acompañar a esa jovencita a la escuela dominical. My older sister thought a little bit. Eh, lo pensó un poco. And she said, oh, y ella dijo, I think I will release my older uh, daughter so that I will be released a little bit from the work. Así que yo creo que ella voy a decirle que sí para que yo sea más libre del trabajo. When my older niece Uh, mi joined the helper to go to Sunday school. Entonces mi sobrina este, acompañó a esta jovencita a la iglesia. Coming back home, 
Volviendo, volviendo a la casa, ella juntó todos los sobrinos y sobrinas She told story to those of, uh, y repitió lo que había escuchado en la escuela dominical a todos to make the story long, uh, the long story talks. para cortar la historia. So, finally, almost all of my nieces and my nephews saying like this. Entonces, este, resultó que todos mis sobrinos y sobrinas eh, dijeron Jesus is very fine man. Eh, Jesús es un hombre muy bueno. The story of Jesus is very beautiful. La historia de Jesús es muy bonita. But the storyteller is not the master of storyteller. Pero, eh, <laughs> meeting my sister. Uh, my, my, my niece is not master of Ah, este, pero mi sobrina no es, eh, digamos, la mejor en contar la historia. So Deberíamos pedir permiso de mi madre eh, para que vayamos a la escuela dominical. One after one, y uno after one, tras, otro, one, tras one, otro, tras one, otro, one, tras one, otro, one. tras otro, tras otro. En dos sisters, años, nephews, todos mis sobrinos y sobrinas habían aceptado a Cristo. <laughs> Aleluya. Then after that, this little girl went, uh, went home and did not help my. Y luego este jovencita terminó su trabajo con nosotros. But you know the seed of the kingdom of God. Pero se know, sembró la semilla del reino de Dios en nuestro hogar. To evangelize the older. Para evangelizar a los mayores. Is harder. Es más difícil. The, the older we are, the tougher we are. Lo más grande que seamos es lo más duro que seamos. But again, to make the sto uh, old, uh, long story short, para cortar la historia, then one after one, uno after tras one, otro, be, tras otro, among my brother and my sister, entre mis hermanos y mis hermanas, Christians. Eh, se volvieron cristianos. And after 35 years, y después so, de 35 años ya, all of my family become Christians. Toda mi familia son creyentes ahora. And now those who are still living. And, and, and now those who are still living among my family. Y todavía los que faltan are about uh, 100 And five Son people. unos 105 personas and en mi familia extendida. We are all in the assemblies of God churches. Todos nosotros estamos en la iglesia San Pedro. And ministering to the Lord. Y estamos alabando al Señor. And that's why uh, I'm always uh, always impressed by this little girl in my village. Siempre me impacta eh, la participación de esta jovencita que llegó a nuestro hogar hace tantos años. She is a foolish according to the world. Eh, ella es necia según la palabra. But I think she is the smartest con, uh, concerning the great commission. Pero yo creo que es la más lista en cumplir la gran comisión. <laughs> And because of that, I was, I always want to be involved in missions. Entonces, por eso siempre quiero estar involucrado en misiones. Uh, among the stories that I collected, entre las historias que yo he juntado, of those Muslims finally become Christians. De los musulmanes que se han vuelto cristianos. There are a lot of stories. Hay muchas historias. But mostly, pero este, en su mayoría, the young people they will say like this. Eh, eh, los jóvenes son así. Oh, I'm deceived. I'm deceived so far. Eh, soy tan engañado. And when I ask that one, one uh, young person who is deceiving you. And the y entonces Christ, cuando uno pregunta a, al joven o la, la joven, friends, or ¿quién te está engañando? ¿Tu amigo cristiano o quién? But they said no. No. My religious Muslim leaders. Eh, son los líderes musulmanes que me han engañado. Because they told different stories from what about the Bible telling porque este, han cambiado lo que la Biblia enseña. So the Bible come, Así que cuando las historias de la Biblia llegan open hearts, eh, a los corazones abiertos, actually they are ready to receive realmente Jesus ya, ya son listos para recibir. Es eh, muy interesante ahora. Uh, we are also uh, helping Our church uh, in Hong Kong, ICA, to reach out. Estamos ayudando a nuestra iglesia en Hong Kong para to the, alcanzar to the Indonesian workers there. Eh, los obreros indonesios que están ahí. To learn about Bible and ministries. Eh, aprender la Biblia, aprender lo que es el ministerio. Amazingly. 
y de manera asombrosa eh, solo en esta iglesia cuando yo llegué un día y estaba predicándoles yo les pregunté ¿cuántos al, al llegar a Hong Kong por primera vez que, que eran musulmanes al llegar a Hong Kong conté unos 35 personas que al llegar a Hong Kong eran musulmanes que conocieron al Señor en Hong Kong así que cuando están fuera de Indonesia ven que sus corazones este, se abren y mientras que estamos enseñando acerca de la gran comisión eh, eh, entran las presentaciones de drama yo no entendí el drama language. porque estaban hablando en un idioma de Tailandia Then I asked the leader there, entonces este, no entendí what mucho the drama story de qué se trataba este drama que acaba de decir One of our students, one of our graduates that were formerly Muslims. Esta historia were, nació en el, en el corazón de uno de nuestros estudiantes que antes era musulmán. But when they were working in Hong Kong, finally they found Christ. Pero al llegar a Hong Kong empezó a trabajar ahí en, en, se encontró And con Cristo. She is in, involved in the ministry of this uh, local church. She is involved in the ministry of the local church. Y está involucrada en, en la en And ministerio also de la iglesia. involved in the biblical y se ha involucrado en las enseñanzas bíblicas también que ofrecemos pero no solo recibió a Cristo como su salvador también abrió los ojos a ver que el hombre por lo cual está trabajando todavía no es cristiano so of that, she to the mom. y por eso él empezó, ella empezó, a, a, empezó a, a testificar al imam a Chinese mom there. Eh, un imam chino que está ahí y entonces ella trajo al imam chino a la iglesia y él aceptó a Cristo And during that graduation, y durante este tiempo that mom, uh, is present in that graduation. Y, y entonces él estaba presente en la graduación donde estaba so, graduándose we are sending missionaries, actually. así que estamos enviando misioneros pero todavía queremos seguir enviando misioneros a otros países también y por la gracia de Dios por años no hemos Uh, been able to send uh, missionaries to other countries. Y por la, por la gracia de Dios, But our foreign mission department no hemos podido enviar misioneros a otros países, sino que two missionaries to two countries, Nuestro, three countries in Asia and one country in Europe. Ya hemos enviado misioneros a tres países. And I'm glad that those missionaries coming from our Bible school. Y me alegro mucho de que esos misioneros han salido de nuestro instituto bíblico. I just praise the Lord. Eh, alabo al Señor. We are obligated. Eh, somos obligados. Who never heard. Eh, a llevar la palabra a los que nunca han oído. If a little simple girl. Si una niña muy sencilla can answer this, uh, this, puede responder uh, a este llamado If a helper in Hong Kong y, y, y un ayudante en Hong Kong también re puede responder. Yo creo que todo también much more eh, mucho más capaces de hacer eso. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Thank you, Pastor. Muchas gracias, Pastor. It's good to have with us people of Muy bueno backgrounds. tener que nos, so, con nosotros gente de varios trasfondos. Brother Gatuts, God, uh, God can redeem people from any background, any religion, Dios puede redimir any bondage, gente de cualquier trasfondo, esclavitud, lo que sea. Can be broken down. Eh, se puede derrumbar Hallelujah. las paredes. Hallelujah. You said you were the eighth in your family. 
el octavo en tu familia. My wife and I pastored in Zimbabwe. We worked in Zimbabwe for many years. Mi esposa y yo trabajamos en Zimbabwe por muchos años. Shortly after I got there, a young man came up that was coming to our church, and I said, "What's your name?" En tiempo después de llegar allá, este un joven llegó a nuestra iglesia y yo le pregunté cómo te llamas. He said, "My name is Enough." Eh, yo le dije, mi nombre es Enough, suficiente en español. He looked very shy and then he said, y él se vio muy tímido. I am the eighth in my family. <laughs> Dijo de que yo soy el octavo en mi familia. Basta ya. <laughs> I see that. You had nine. One of our Canadians here, he has uh, 12 de, in his family. Uno de nuestros so, canadienses aquí tiene can 12 <laughs> hijos en su familia, así que aún los canadienses pueden tener familias grandes. Thank you, Pastor, for sharing Muchas with us. gracias por compartir con nosotros. We've heard from India. Hemos escuchado de la India. A part of the world with the most unreached people eh, groups. Una parte del mundo con la mayoría de los grupos no alcanzados. We've heard from the Middle East, which we think is a very hard place. Eh, hemos escuchado del Medio Oriente que pensamos que es We've un lugar muy duro. From Southeast Asia. Hemos escuchado del sureste de de Asia. A country that is the largest Muslim country. Un in the país world. que es el país musulmán más grande del mundo And we see God at work. y vemos que Dios God está obrando at work. Dios está obrando Planting seeds. plantando semillas sembrando Looking semillas for workers este, buscando obreros to work in the harvest field. para trabajar en el campo de We're going to hear now from Europe. así que vamos a escuchar de Europa There are many countries in Europe where less than 1% of the population are evangelical followers of Jesus Christ. Hay muchos países en Europa donde menos de 1% son seguidores de Jesucristo. As Amani said, Turkey lost their inheritance. Their Como heritage. dijo Amani, este Turquía eh, perdió su herencia, su legado cristiano. M much of Europe is Mucho now de Europa ahora es post cristiano. Daniel Costanza lives in Belgium. Daniel Costanza vive en Bélgica. He leads uh, Impact Europe, which seeks to impact many nations in Europe. Dirija eh, impacto He Europa que busca impactar here. a muchas naciones. Él tiene información y él va a compartir con nosotros ahora. Thank you so much. Good morning to all of you. Muchas gracias a todos vosotros. Now I understand I have officially 10 minutes. Entiendo que oficialmente cuento con 10 minutos y mi pregunta a vosotros es 10 Italian minutes or 10 German minutes? Son 10 minutos italianos o 10 minutos alemanes? Because I'm Italian. I yo soy italiano. But I can be German as well. Pero también puedo ser alemán. Así que It's a pleasure to be with you es on this wonderful occasion. Es un placer en esta ocasión maravillosa. I'm delighted to see such a huge crowd of people that have a global vision for the world. Me gozo de ver una gente tan eh, especial que tiene visión global para el mundo. I was born in Belgium from uh, Italian missionaries living Nací in Belgium. Nací en Bélgica de misioneros italianos que estaban viviendo en Bélgica. And then I was raised Bélgica. in France. Este Christ me crecí en Francia in Germany and Switzerland. y serví en Alemania y Suiza. Y el Señor me permitió ministrar por nueve años en el Canadá. Y hace, eh, hace 13 años a través de las oficinas de la Confraternidad Pentecostal Mundial. My wife and I came back to Europe. Eh, mi esposa y yo volvimos a Europa. And we based ourselves in uh, uh, Brussels. Y estamos basados en Bruselas. And uh, through the uh, vision of the Pentecost European Fellowship, which is the historical network of Pentecostal nations in Europe. A través de la visión de la Confederación Pentecostal Mundial. Uh, European. Eh, or Europeo. And I see quite a few colleagues uh, across this auditorium. Veo varios colegas aquí presentes. 
13 years ago we launched an adventure called Impact. Hace 13 años este empezamos un un esfuerzo que se llama Impacto. And every summer I've been privileged to be part of these uh, wonderful summer outreaches. Y in cada key verano he sido privilegiado de estar participando en este esos pro proyectos de varias ciudades en Europa. And to me it was like a rediscovery of Europe. Fue como un redescubrimiento a de Europa. Totally different Europe than the one that I left when I was uh, a teenager. Un Europa muy diferente a lo cual dejé cuando yo fui adolescente. You know, the world has come to Europe. Eh, como sabe que el mundo entero ha venido a Europa. So today's Europe is completely different when it comes to the political, Así que los factores eh, geográficos, políticos, eh, económicos son muy diferentes de aquel entonces. But what really touched my heart was to see the spiritual poverty in so many traditionally Christian cities of Europe. Lo que me conmovió era ver la pobreza espiritual en tantas ciudades eh, repartidas por Europa y las iglesias también. Discouraged Christians. Eh, creyentes desanimados. Disunited Christian leaders. Este, líderes eh, en des desunidad. I remember 10 years ago we came to Madrid. Eh, hace 10 años recuerdo que llegamos a Madrid. And with Pastor Juan Carlos we worked together y el Pastor for Impact Juan Madrid. Carlos este, trabajamos juntos eh, aquí en Madrid. And so until last summer we were, you know, in Hasta action. el verano pasado estuvimos en acción. But I want you to know and I believe that you agree with me God has not forgotten Europe. Pero quiero que sabe de que Dios no ha olvidado Europa. I believe that Europe is part of the, the last the outpouring of the Holy Yo Spirit. Yo creo que Europa es parte de eso, lo que es el derramamiento and de los últimos I've días. I've shared a few stories of what God has been He doing in a book called The Time to Impact Europe. Cuántas historias donde en ese librito un tiempo para impactar morning, a like focus on three areas. Pero en esta mañana quisiera enfocar en tres áreas. The first one is the least rich region of Europe, which is the Balkans. Primero es el lugar menos alcanzado de Europa que son los Balcanes. As you know, this is an area that has been torn by wars. Un área que ha sido este, destruido por conflictos y, y guerras. Christian leaders tell us that this region has not been experiencing spiritual revival for at least five or six decades. Este, los líderes cristianos ahí nos cuentan que no ha experimentado un mover de Dios por unos cinco o seis décadas. So in the last three four years, uh, PEF has focused on the Balkans. Así que hemos enfocado los últimos tres o cuatro años and ahí. We've been able to rally a number of leaders. Hemos podido juntar varios líderes. Older and younger ones. Eh, mayores y jóvenes también. And I can say that we're seeing incredible signs uh, that are very encouraging in the Balkans. Y puedo constar de que estamos viendo este, evidencias positivas allá en los Balcanes. Eh, las Asambleas de Dios de Italia enviaron unos cuantos obreros misioneros allá al Balcanes. En 2016, we were in Skopje, Macedonia. En 2016, 2016 we were in Skopje, Macedonia. estuvimos en Macedonia. And then 2017 we were in Montenegro. En 2017 en Montenegro. And this year we were in Kosovo. Y este año estuvimos en Kosovo. And I tell you, it was tough work. Y fue trabajo. You know, the duro. religious landscape is very complex. Este el pasaje eh, religioso you es Muslims, muy compleja. You have Muslims. Eh, hay musulmanes. Orthodox. Eh, los ortodoxos. Very small born again community. Y un comunidad muy muy pequeña de evangélicos. Es primera vez en mi vida donde yo dije, yo no sabía realmente hasta ahora eh, lo difícil que es el evangelismo. Este, pero ¿cuántos saben de que nunca deberíamos menospreciar and el día de las que es cosas pequeñas? Hace tres años podíamos movilizar 80 personas Europe, de todas partes de Europa then 120 that y, came to Montenegro. y 120 que llegaron a Montenegro. And this year, listen to this, y esta año Young people from 27 countries 400, Europe came to a Kosovo. 400 jóvenes de 27 países llegaron a Kosovo. Who can give such a desire to young people? Alguien quién puede dar tal deseo to a give tantos up their jóvenes. Summer vacation. A dar sus vacaciones del verano. And to pay for their flight tickets. Y, y pagar por and su for their own accommodation. Y todo su eh, hospedaje. It means that they, 
is coming that God is visiting the Balkans. Can you say amen? Que ha venido el día que Dios está visitando los volcanes. And just lately I was in touch with a number of leaders there. Este, estaba este, con un número de líderes ahí. And they said Daniel Impact was a groundbreaking event. Eh, Daniel, este impacto fue este, un evento that muy fuerte. That gave us visibility in our society. Que nos proveyó una plataforma en, We are no en nuestra unknown. sociedad. Ya no somos desconocidos. And now we're starting to reap y ahora estamos empezando People are starting a to come to church. la gente está empezando a asistir are a las iglesias está e, e, respondiendo a las invitaciones so can we give God a mighty hand of praise for what he's Así doing que in the Balkans alabanza fuerte al Señor God is raising workers and missionaries Dios está levantando obreros y misioneros area. en este área que ha sido olvidado the second area maybe you'll be surprised el segundo área quizá os va a sorprender it's Belgium where I live este, es Bélgica donde vivo yo y nunca pensaría de que se tiene que alcanzar a Bélgica sin, sin embargo nacionalmente contamos con menos de 2% de evangélicos y en el sur de Bélgica donde habla francés tenemos eh, Punto, eh, punto dos por ciento de creyentes so, ahí. A few years ago we started a major outreach in what is called Wallonia. Así que empezamos un esfuerzo eh, muy grande allá en este área. Encouraging spiritual unity among the Pentecostal leaders. Animando la unidad entre los líderes pentecostales ahí. In such a small area we have seven Pentecostal denominations. En un lugar tan pequeño contamos con siete do denominaciones pentecostales. Talk about unity. Eh, hablando so de la unidad. a lot of work and the prayer meetings Requirió and dialogue. mucho tiempo y trabajo. And we've identified 25 towns that have never been reached with the gospel of Jesus. Y hemos identificado 25 pueblos y aldeas que nunca han sido alcanzados con el mensaje de Cristo. Particularly in what is called the province of Luxembourg. Eh, especialmente lo que se llama Luxembourg. And we only have a few small groups. Solo tenemos unos pocos grupos pequeños. With an average of five to ten people in each group. Quizá cinco, diez personas, sin mucho. And when we started, there was such a spirit of defeat. Y había un un espíritu de 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 desánimo. Even this would say, Daniel, you know, don't waste your time. Ellos dijeron, no pierdas su tiempo. See, Belgium is called the cemetery of preachers. Belgium se llama el cementerio de predicadores. But I refuse to receive to accept that kind of statement. Pero yo rehusé a a recibir eso. Belgium is a candidate for the out. Pouring out the Holy Spirit. And I'm delighted as I'm speaking, we have a new generation of young people. Hablando, con una nueva with a vision jóvenes. to conquer the land. Vision to conquer the land. Some vision to conquer the land. Some are going and moving in these. A dry people, parts of Belgium. Algunos están moviendo en esos lugares tan secos. Finding a secular job. Encontrando lugar, eh, trabajos and seculares at the same time, church planting. y a la vez plantando iglesias. Last week for the first time la semana pasada por primera vez 30 years of history, eh, en por lo menos 30 años de historia with our first joint church planting seminar that our church hosted. organizamos este, un seminario este, de plantación de iglesias eh, de, de varios eh, and grupos. My heart was Really touched. You see, God is doing something new. Dios me conmovió porque estamos viendo lo que Dios está haciendo. Belgium is notorious for church splitting. Bélgica es el lugar donde se divide la iglesia. But God is changing the landscape. Pero Dios está cambiando todo esto. Belgium will be known for church planting. Y ya Bélgica será conocida por plantar iglesias, por comunidades sanas, spreading the gospel of Jesus Christ, repartir el evangelio de Jesús. I'm delighted to tell you that in the last four years, four new churches have been planted. Cuatro iglesias nuevas se han plantado Others have been revitalized. Este, las iglesias se están renovando And last but not least, y por último in the Brussels area where I live, en el área de Bruselas donde yo know, we're also vivo witnessing an, an amazing wave of refugees. estamos este, atestiguando de una ola enorme de refugiados And que God has, has positioned our church, a Brussels Christian Center, y Dios ha, ha puesto nuestra iglesia en, en Bruselas To, to reach out to these precious people. Para alcanzar a esta gente preciosa. We were able to hire a part-time worker. Eh, pudimos este, emplear un obrero de tiempo parcial. And he's visiting all the camps that we have in Belgium. I think seven. Este. 
seven camps. Y él está trabajando en siete campamentos allá de refugiados. And of course, it's a lot of work. Es mucho trabajo. A lot of headaches. Mucho dolor de a cabeza. A lot of money. Y mucho dinero. But let me tell you, for the last Pero five years, déjame contaros que por los últimos cinco años, we've had, we've had an average of 50 brand new people eh, every Sunday from different parts of the world, Iran, Iraq, un promedio de unos 50 personas Afghanistan. nuevas visitándonos de Irak, de Irán, de Afganistán. And it's such a joy to see what God is doing. Es un gozo tan profundo revealing himself to these people eh, hemos dicho a esta gente, in very unique ways. Eh, de man, eh, hemos servido a esta gente the de last baptismal muy, service we had, we, I think, en el último servicio de bautismo, habían 25 de ellos. And I had a guest speaker. Y conté con un eh, orador eh, And as he was listening evitado, to all the testimony of these people. Y al escuchar cada uno de los testimonios. From the Muslim world. De, del mundo musulmán. Who ended up in Belgium. Este, que llegaron a Belgium. tough situation. En, en situaciones muy difíciles. And the the Lord revealed Himself to them. El Señor ahí mismo This se is book of Acts ellos. happening in 2018. Es lo que está en and He told me, He said, I don't need to preach anymore. Es, yo no predicar, yeah. He said, They are the message. Ellos son el and God is bringing these people y to Dios Europe. To remind all of us y él quiere, todos that God is alive. Y Dios es vivo. That the gospel is still the power el, of God. The Europe poder shall be Dios. saved. Que el mundo será salvo. That the church is arising. God is going to give us the greatest harvest y we've Dios ever seen in this continent. Que jamás hemos visto. In the darkest places, en los más the oscuros. light of Jesus is shining. Que la luz de está May I ask you to stand with me? Eh, por favor, que se de pie. The world has come to Madrid. El mundo ha a Madrid. And I'm going to ask all the people that come from non-European countries y voy a pedir a todos que han venido de países fuera de Europa to just extend their hands towards Europeans right now a los we need your prayers Necesito we need your blessings Necesitamos we need your support su apoyo. we are still in a valley of dry bones Estamos en una valle de huesos secos. would you please speak words of life Por favor, habla words of hope de vida, words of blessing de words of regeneration Palabras Come on, let's raise our voices together in one accord. Touch Europe today, I pray. Change Europe, Lord. Send a mighty wave of your Holy Spirit. And we transform the secular Europe that we have into a spirit-filled Europe. In the name of Jesus, let there be signs and wonders signs and wonders y milagros, in señor. Europe en Europa, in every church en cada iglesia, in every outreach en todo lo que están following the preaching of your word señor, cada in Jesus name palabra, we claim your promises Desde spirit of God blow, blow, promesas, blow upon the church of Europe sopla, señor, sopla from the north to the south del norte from the sur, east to the west del este oeste, spirit of the living God Touch Europe once again. Europa, señor. Visit Europe, este, Lord. Visita Europa, Raise Dios. up an army of intercessors, of workers, de, de obreros, of missionaries. De because it's not by might, el señor it's not by tu power, no es por, but it's poder. by the Spirit of God. Es por tu espíritu, dice we give you all the glory es, que sea por tu honra, and tu all gloria. the praise. Y todo tu alabanza, In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Thank you. You may be seated for a moment. Our chairman, Brad Waltz, is coming to make some announcements. As he comes, let me just say this. I, I almost did the impossible this morning. Casi Almost. hice lo imposible. Casi, I, casi. I had five people. Tengo cinco personas. And this much time, and we almost finished on time. Casi logramos de. But let's thank our people Pero for sharing what was on their hearts. Pero vamos a agradecer nuestra gente aquí. Muchas gracias, hermanos. Thank you, Murray. Muchas gracias. Muchas gracias, Murray. As the chairman of the World Missions Commission, we are so glad to have you in this Congress. Como presidente de esta comisión de misiones mundiales, este, los alegramos de que estáis aquí. We'll talk to you more tonight about that. Vamos a hablarles más en esta noche. We have a couple important announcements before the coffee break. Par de anuncios importantes antes de tomar el café. 
First of all, Charlene will be giving them. Primer lugar, este Charlene estará haciendo los anuncios. She is our Congress Logistics Coordinator and has done an incredible job. I would like to give us, have us give her a big hand. Por favor, recibela, por favor. And every Congress is like a pregnancy. Cada congreso es como un embarazo. You're working about nine months. Uno trabaja unos nueve meses. And then the baby comes. Y luego viene el bebé. And the only difference with the Congress is when the Congress is done, you don't have to keep taking care of the baby. The baby is birthed. La única diferencia es que después que termine el Congreso, no tenemos que seguir cuidando del bebé. El Espíritu Santo sigue cuidando del bebé. So she literally took the pregnancy of the Congress and made it real for her. Este tomó el embarazo del Congreso y lo hizo suyo. She's been a pleasure to work. Ha sido un gran placer trabajar con ella. Bendiciones en esta mañana. Blessings to you this morning. Hay un equipo precioso. There is a precious de todo España, pastores. All of Spain, pastors. Que han estado orando y ansiosos, praying, emocionados anxious. por we, servirles. We've been dreaming about serving you. Es un privilegio you. tenerles aquí. It is a privilege to have you here with us. Y estamos orando And we are para que Dios haga algo nuevo en cada uno. do something new. Dios hará algo nuevo en cada uno de nuestras vidas, en nuestros is. llamados, in, en sus calling, ministerios. Esta mañana me encanta España. This morning, I love Spain porque tiene cultura de café. Because they have a coffee culture. Y todos necesitamos un café esta mañana. We all need coffee, right? Así que uh, ustedes pueden decidir esta mañana. Tenemos so you el can coffee break. decide. We'll have our coffee break. Y tenemos a un equipo preparado a este lado del edificio. We have a team prepared on this side of the auditorium. Y el café de esta mañana usted lo puede tomar acá o puede ir en las cafeterías del alrededor del lugar. So you can either take the café here in the church or go outside and, and take coffee someplace else. Pero acá en la iglesia But va a tener, church, tiene un costo de 5 euros. It has a, a cost of five euros. Así que usted puede acercarse y tomar un delicioso café que está listo. So you can take uh, your coffee here. Si necesitan baños. If you need este okay. Ustedes tienen dos tiquetes de de coffee break. Okay, so you ha you have two tickets for a coffee break. Pero este es para la tarde. But this is for the afternoon. Tenemos los talleres. We have the workshops. Y luego de los talleres el café. And then we'll have another coffee break. Así que si usted tiene si su tiquete dice Café Elba so if your ticket says uh, Coffee Elba es en el hotel donde van a estar los talleres it's in the hotel where the workshops will be y si be. su café dice Nueva Vida and if your ticket says Coffee eh, Nueva Vida New es Life aquí. it's here eh, para los que necesitan y cuando quieran ubicarse con los baños tenemos baños a eh, este for lado those that need them, the bathrooms are on this side of the auditorium y también a este otro lado tenemos as well as this side para el equipo de traducción for the, the translation team todos los que necesiten traducción pueden acercarse everyone that needs translation you can come Acá to tenemos us tenemos nuestra mesa de traducción we have a table over here a translation And you can sign up and we will help you with your translation needs. Por favor, no, don't go yet, please. Wait eh, a moment. Favor, don't go. espera, espera. Because we're going to talk about workshops. Vamos a hablar de los talleres. And I want you to listen now. Y quisiera que escuche ahora mismo. And not come later on and say, where's the workshops? Where's the workshops? Y, y no acercarnos diciendo, ¿Eh, ¿dónde está el taller aquel? So, for this Escucha afternoon, bien. for this afternoon, esta tarde, The workshops. There is a special page in your Congress material. Hay una hoja especial en en versos este papeles that has a map of the workshops que cuenta they, con un mapa de los talleres. So in the afternoon, the workshops are in the Elba Hotel. Así a que blocks en la here. por la tarde los talleres se realizarán en el hotel Elba. So after our one o'clock, when we turn, when it finishes the second plenary session, así que después de nuestra segunda plenaria a la una, there's nothing here. Until, no hay nada aquí. No habrá nada aquí. Until those of you who have the five o'clock coffee break here, hasta que aquellos que cuentan con un café de a las cinco de la tarde, 
or the service at 615 which is here o el, el, la reunión que está a las 18, 15 horas. Now listen carefully to what I'm going to Ahora read. Ahora escucha por favor lo que yo voy a leer. We have 11 or 12 workshops. Eh, eh, contamos con 11 o 12 talleres. 12. 12. They're going to be repeated both days. Se van a repetir los dos días. So the workshop tomorrow is going to be the same as today. Así que el, el, el taller de mañana sería lo mismo de hoy. So you can attend two in the two different days. Así que en esos dos días se puede asistir dos talleres diferentes. Now, I'm going to be honest with you. Ahora, os voy a ser honesto. Because the Congress sold out, we don't have room for every person in the workshops. Precisamente porque ya estamos tan al tope con el Congreso de que no hay suficiente espacio en los lugares de los talleres. We're not worried about that completely. Eso no tanto nos preocupa. Because historically, there's always a percentage of people who rest in the afternoon. Porque históricamente for siempre hay gente que prefieren que, descansar que por la tarde. La siesta. They take their siesta. Or that want to go and uh, do a little bit of tourism. O quiere salir a conocer un poco de la ciudad, hacer algo so de turismo. So we believe that we'll have room for everybody. Así que creemos que habrá lugar para todos que quieren asistir a los talleres. But if there's not room for everybody, have patience and forgive us. Pero si no hay espacio en un lugar dado, por favor, que nos tenga paciencia y ayúdanos. Those who have the red tickets that bought lunches los que compraron los tiquetes rojos que se trata del almuerzo those lunches are in the Elba Hotel as well esos almuerzos están en el Hotel Elba también so it will be easy to go from lunch to workshop así que sería fácil de salir del almuerzo hasta los talleres 11 of the 12 workshops 11 de los 12 talleres only have room for 40 people solo cuenta con espacio por 40 personas and they are on the second floor of the Alba Hotel están en la segunda planta del Hotel Elba so if you want to go to one of those specialty workshops así que si quiere asistir a uno de esos talleres and it's full today y está lleno hoy come back tomorrow y try to be mañana, 10 minutes early eh, y llega un poco temprano If all, if the workshop you want is filled, si está lleno el taller que asistir, the workshop on the bottom floor, este el taller de la planta baja, which is the uh, the sal, um, the meeting room called Sol, the Sun meeting room, que está en la sala Sol, has room for 270 people. Este tiene, esto sí tiene espacio por 270 personas. And it is on human trafficking. Y se trata del, del tra, la trata de personas. Which is one of the new commissions of the World Assembly God Fellowship. Que es una de las nuevas comisiones más nuevas de, de la Confraternidad so Mundial de las Asambleas de Dios. And so if the workshop you want to go in is full today, Así que si se trata de, de que tu taller hoy está lleno, you still can go tomorrow. puedes ir mañana. So any Uh, it's all on this page Todo paper, está escrito en esta hoja que tiene cada uno. But 11 of the 12 have room for 40 people. Pero 11 de las 12 talleres solo cuentan con 40 and espacios. Room for 270. Y uno tiene espacio por 270 so, personas. And if you were going to take a siesta, y si prefieres tomar una siesta, no problem. We no will be happy for you to take problema. a siesta. Nos alegramos. God bless you. Dios les bendiga. We have taken... 10 minutes of your coffee break, but we need to be back here. We'll give you an extra five, so we'll be back here at in 20 minutes, please. Volvemos uh, en 20 minutos, por favor.